നമസ്കാരം നിർഭയ കൂട്ടബലാത്സംഗ കൊലപാതക കേസിലെ നാല് പ്രതികളെ വധിക്കുന്നതിനുള്ള പുതിയ തീയതിയായി മാർച്ച് ഇരുപതിന് ദില്ലി കോടതി നിശ്ചയിച്ചപ്പോൾ നിർഭയുടെ അമ്മ ആശാദേവി നിർഭയ ബലാത്സംഗം ചെയ്യപ്പെട്ട രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് ഡിസംബർ പതിനാറിന് യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് പ്രമുഖ മാധ്യമത്തോട് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് അന്ന് മുതിർന്ന ഡോക്ടർ വന്ന തങ്ങളോട് പറഞ്ഞു തന്റെ മെഡിക്കൽ ജീവിതത്തിൽ ഇരുപത് വർഷത്തിനിടയിൽ അദ്ദേഹം നിരവധി ജീവൻ രക്ഷിച്ചു പക്ഷേ ഇത്തരമൊരു കേസ് കണ്ടിട്ടില്ല നിർഭയുടെ അമ്മ ആശാദേവി ആ നിർഭാഗ്യകരമായ ഡിസംബർ രാത്രിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് അവരുടെ ജീവിതത്തെ മാറ്റിമറിച്ച ദിവസമായിരുന്നു ആ ഞായറാഴ്ച വൈകുന്നേരം മൂന്നേ മുപ്പതോടെ നിർഭയ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു രണ്ടു മൂന്ന് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ തിരിച്ചെത്തുമെന്ന് തന്നോട് പറഞ്ഞു രാത്രി എട്ടു മണിയായിട്ടും അവൾ എത്തിയില്ല തങ്ങൾ അവളെ ഫോണിൽ വിളിക്കാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും കിട്ടിയില്ല താനും മകനും ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ പോയി അവളെ തിരക്കി കണ്ടില്ല രാത്രി പത്ത് മണിയോടെ അവളുടെ അച്ഛൻ വീട്ടിൽ വന്ന് അവളെ തിരക്കാൻ തുടങ്ങി രാത്രി പതിനൊന്ന് മണിയോടെ തങ്ങൾക്ക് സഫ്തുർജംഗ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് ഒരു കോൾ വന്നു തങ്ങളുടെ മകൾ അവിടെയുണ്ടെന്നും ചില പരിക്കുകൾ ഉണ്ടെന്നും ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് വിളിച്ച് തന്റെ ഭർത്താവിനോട് പറഞ്ഞു തങ്ങൾ ആശുപത്രിയിലെത്തിയപ്പോൾ അവളെ ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയായിരുന്നു നിർഭയ തന്നെ കണ്ടപ്പോൾ അവൾ കരഞ്ഞു ഞാൻ അവളെ കാണുമ്പോൾ അവളുടെ ശരീരം മുഴുവൻ രക്തത്തിൽ നനഞ്ഞിരുന്നു ആ സമയത്ത് കുറ്റകൃത്യത്തിന്റെ വ്യാപ്തിയെ കുറിച്ച് തനിക്ക് ശരിയായി അറിയില്ലായിരുന്നു അവളുടെ ശരീരത്തിൽ മുറിവുകളും ഉണ്ടായിരുന്നു അവളുടെ ചുണ്ടുകൾ രണ്ടായി പിളർന്നു തലയിൽ തൊലി തുറന്നിരുന്നു മുറിവുകളിൽ നിന്ന് രക്തം ഒഴുകുന്നുണ്ടായിരുന്നു മാംസം പോലും ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ തുറന്നു കാട്ടിയിരുന്നു എന്നും ആ അമ്മ പറയുന്നു അവൾ ബോധം വീണ്ടെടുത്ത് സുഖം പ്രാപിക്കുമെന്ന് തങ്ങൾ പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരുന്നു ഒരു അത്ഭുതം മാത്രമേ അവളെ രക്ഷിക്കാൻ കഴിയൂ എന്ന് ഡോക്ടർ തങ്ങളോട് പറഞ്ഞു പക്ഷേ അവസാന ശ്വാസം വരെ തങ്ങൾ പ്രതീക്ഷ കൈവിട്ടില്ല ബോധം വീണ്ടെടുത്തപ്പോൾ അവൾ തങ്ങളോട് കുറച്ച് വെള്ളം ചോദിച്ചു പക്ഷെ ഡോക്ടർ തങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ഒരു സ്പൂൺ വെള്ളം പോലും എടുക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സംവിധാനവും അവളുടെ ശരീരത്തിൽ ഇല്ല എന്ന് അതിനുശേഷം പത്ത് പന്ത്രണ്ട് ദിവസം ജീവിച്ചിരുന്ന അവൾക്ക് ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് ഒരു തുള്ളി വെള്ളം പോലും ലഭിച്ചിരുന്നില്ല നീതിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഒരിക്കലും അവസാനിക്കാത്ത പോരാട്ടമായിരുന്നു അവൾ പോയതിനു ശേഷം മകൾക്ക് നീതി ലഭിക്കാനായി നീണ്ട എട്ട് വർഷത്തെ പോരാട്ടമായിരുന്നു പിന്നീട് ഞങ്ങൾക്ക് നീതി ലഭിക്കുമെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ എന്റെ കുടുംബത്തെ പോലും മാറ്റി നിർത്തി ഈ കേസുമായി പോരാട്ടം ാടുന്നതിന് മാത്രം ഞാൻ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചു തനിക്ക് സിസ്റ്റത്തിൽ വിശ്വാസമുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും നീതി പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നുവെന്നും ആ അമ്മ വ്യക്തമാക്കി തങ്ങളുടെ മകളെ ബലാത്സംഗം ചെയ്തുവെന്ന് തങ്ങൾ വീണ്ടും വീണ്ടും പല സ്ഥലത്തും തെളിയിക്കേണ്ടി വന്നു പിന്നീട് പ്രതികൾക്ക് പഴുതുകൾ ചൂഷണം ചെയ്യാൻ അനുവദിച്ചതിന് ഈ സിസ്റ്റത്തിലുള്ള വിശ്വാസം പോലും കുറഞ്ഞിരുന്നു പിന്നീട് പലതരത്തിലും പല രീതിയിലും പല പ്രതിസന്ധികളും ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും താൻ ഭയപ്പെടുന്നില്ല കാരണം ഈ ആളുകൾ എൻ്റെ മകളെ ബലാത്സംഗം ചെയ്ത ദിവസം തന്നെ താൻ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നു തൂക്കുകളിൽ മാറ്റിവയ്ക്കുന്നത് സമൂഹത്തിനും ലോകത്തിനും മുന്നിൽ നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പരാജയത്തെ തുറന്നു കാട്ടുകയാണ് വഴിയിൽ എവിടെയെങ്കിലും തങ്ങളെപ്പോലുള്ള ആളുകൾക്ക് നമ്മുടെ നിയമവ്യവസ്ഥയിലുള്ള വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് അവളുടെ ദുരവസ്ഥയ്ക്ക് ആക്ടിവിസ്റ്റുകൾക്കും ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട് ഈ അന്താരാഷ്ട്ര മനുഷ്യാവകാശ സംഘടന മനുഷ്യാവകാശങ്ങളെ കുറിച്ചും പിന്നിലെ കുറ്റവാളിയെ കുറിച്ചും മാത്രമാണ് സംസാരിക്കുന്നത് അവർ സ്വയം ഒരു വലിയ പേര് ഉണ്ടാക്കുന്നതിനായി നീണ്ട ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു മനുഷ്യാവകാശത്തിന്റെ പേരിൽ അവർ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നു ഈ കുറ്റവാളികൾ ജാമ്യത്തിലിറങ്ങി ബലാത്സംഗത്തിനിരയായവരെയും അവരുടെ കുടുംബങ്ങളെയും ചുട്ടുകൊല്ലുകയും ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു പെൺമക്കളെ സുരക്ഷിതമായി സൂക്ഷിക്കാൻ നിങ്ങൾ ബലാത്സംഗക്കാരെ തൂക്കിക്കൊല്ലേണ്ടി വരുമെന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു ന്യൂസ് ഡെസ്ക് വിഷൻ ഇന്ത്യ മൊബൈൽ ടി വി കൊച്ചി